Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Shumma ita matini bihayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Amra shobai e dunia te mana shobai chai je amade rizik te kibay baruk. Rizik ke mana al malu wal banu nazinat al hayat al dunia mana ধন সম্পদ এবং মানুষের ফ্যামিলি একটা যে मोहब्बत মানুষদের এটা অন্তরে থাকে এটা मोहब्बत থাকাটা এটা দোষ নয় কিন্তু মানে জিনিসটা যেন আমাদের আখেরাতি मोहब्बत যে দুনিয়া থেকে বেশি থাকে আমরা এটা চিন্তা করতে হবে আজকে সংক্ষেপে আমরা এই আলোচনা করব যেটি মানে কিভাবে আমাদের রিজিক আমরা বাড়াতে পারি সবাই তো আমরা রিজিক চাই কিভাবে আমাদের রিজিক দিতে পারো তো রিজিক বারবার কিছু চাবি আছে তো আজকে কয়েকটি চাবি নিয়ে আলোচনা করব আমরা কয়েকটা পর্ব নিয়ে আলোচনা করব রিজিক কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি প্রথম চাবি হলো রিজিক বাড়ানোর মানে ইস্তিগফার করা ইস্তিগফার এবং তওবা তওবা এবং ইস্তিগফার করলে কি আপনার রিজিক বাড়বে তওবা অর্থ হলো যে আপনি কোন একটি পাপ করেছেন একটা পাপ করেছেন পাপ থেকে আল্লাহ থেকে maaf চাওয়া যে আল্লাহ আমি পাপ করেছি আল্লাহ আমাকে maaf করে দাও এটা তওবা করা তওবা করলে তওবাটা যদি তওবার মতো হয় তাহলে আপনি যে পাপটা করেছিলেন ওই পাপটা আল্লাহ maaf করে দিবে শুধু তাই করবে যে পাপ করেছেন পাপের বিরুদ্ধে বিপরীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে লাগবে আপনি সওয়াবের কাজ করেছেন সুবহানাল্লাহ মানে এত এগুলা মানে আমাদের মানে ব্রেইনে কাজ করবে না মানে আমি আপনারা দেখছেন আমি একবার একটা দার্স দিয়েছি মানে তওবা সম্পর্কে যেভাবে বলছি যে আপনি যতই পাপ করেন না কেন যতই পাপ করেন না কেন তওবা করতে মানে দেরি করবেন না তওবা করবেন কিন্তু যদি আবার পাপ করে আবার তওবা করবেন তো এক লোক লিখতেছে আমাকে যে আমি একটা মানে প্রদবষ্ট যে এটা কি মানুষ কি আমি উসকা মানে আগর মানুষ কি পাপ করো তওবা করো মানে মানে তো এই তবা হবে না আপনারা দেখে কমেন্টে দেখি নাকি মানে এরকম তবা করলে তবা হবে না মানে এটা তো মানে ওর জ্ঞানে বলতেছে যে মানুষ বারবার পাপ করলে কি এটা কি তবা হবে নাকি তা না এটা তো আল্লাহর ব্যাপার এটা তো আমার কথা নয় আল্লাহর কথা রাসূলের কথা কিন্তু তওবাটা তওবার মতো করতে হবে আপনি এখন তওবা করতেছেন আমি আর সিনেমা দেখব না আচ্ছা সিনেমা দেখতেছেন আপনি তবে তবা হচ্ছেই না আপনি তওবা করতেছেন আমি আর সিগারেট খাবো না কিন্তু সিগারেটটা খাচ্ছেন না তওবা করতে হবে তওবা শর্ত মোতাবেক যে আমি পাপটা ছেড়ে দিতে হবে এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর শর্ত অনুতপ্ত হতে হবে কেন যে আমি পাপটা করলাম তৃতীয় শর্ত ভবিষ্যতে আর করব না হ্যাঁ এই তিনটা শর্ত যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনার তওবা কবুল মনে রাখবেন আপনাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া আপনার গুনাহ maaf করে দিবে এবং অতীতে যা গুনাহ করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরো সওয়াব লিখবেন নেকিতে পুরো নেকিতে পুরো নেকিতে লেখা নেকি লেখা হবে সুতরাং এটা আল্লাহর কাছে আমরা তওবা করব কিন্তু তওবা করার সময় যদি আপনার নিয়ত থাকে আমি তো আবার করব তাহলে আপনার এই তওবাই হবে না আপনি তো আপনাকে নিজেকে নিজে ধোকা দিতে পারতেছেন না আল্লাহকে ধোকা দিতে পারতেছেন না আচ্ছা আমরা এই কথা আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় হলো যে তওবা করা কেউ যদি পাপ করে থাকে আজ ওই পাপ নাও করে শুধু ইস্তিগফার করা আমি মনে কেউ যদি বলে ভাই আপনি ইস্তিগফার করেন আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থ এই না যে আপনি পাপ করেছেন সেজন্য পাপ করা থেকেও আপনি তওবা করতে হবে আর পাপ করা ছাড়াও শুধু শুধু কি আস্তাগফির আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থ হলো আল্লাহ থেকে আমি মাগফিরাত কামনা করতেছি আস্তাগফির অর্থ কি আমি আল্লাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে দিছি সেই জন্য প্রত্যেক সময় আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলবেন আস্তাগফিরুল্লাহ বলাটা কি এটা একটা আপনার মানে রিজিকের একটা চাবি শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলা সারাক্ষণ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলা এটা দলিল কি দলিল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিসে বলতেছেন যে মান লাজিমা আল ইস্তিগফার মান লাজিমা আল ইস্তিগফার যে নাকি সারাক্ষণ আস্তাগফিরুল্লাহ 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 বলে তার কি फायदा হবে বলতেছি জালাল্লাহু লাহু মিন কুল্লি হামিন ফারাজা তার যত চিন্তা আল্লাহ চিন্তা দূর করে দিবে সুবহানাল্লাহ 
একটু ভাই দেখেন ওমিন কুল্লি দিকিন মাখরাজা তার যদি কোনো সমস্যা থাকে সমস্যাটা আল্লাহ কি সমাধান করে দিন ওয়ায়ার যুখু মিন হাইতু লা ইহতাসিব তাকে এভাবে তাকে রিজিক দিবে সে ভাবতেই পারবে না যে এই রিজিকটা কোথা থেকে আসবে সুতরাং প্রথম প্রথমটা চাবি কি আমরা শুধু আস্তাকুল্লাহ আস্তাকুল্লাহ করব আবার কোরআনে কোরআনে বলতেছে কি কোরআনে মুনু আলাইহিস সালামের লিসান মানে ওনার ওনার জবানে রাসূল আল্লাহ বলতেছে কোরআনে ফাকুল তুস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইউমদিদকুম বি আমওয়ালিন ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাত ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা তোমরা বেশি বেশি করে আস্তাগফিরুল্লাহ বাস্তা ইস্তিগফার করো ইস্তিগফার বললে কি হবে ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা বৃষ্টি দিবে বৃষ্টি না হয় বৃষ্টি দিবে शक्ति दिवे साराक्षण समाधान करते चान শুধু মুখমুখি কি বলবেন আস্তাগফিরুল্লাহ 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 যে কোন ব্যাপারে যে কোন সমস্যা হয়েছে যে কোন আপনার মুশকিল চিন্তা হয়েছে আস্তাগফিরুল্লাহ বলবেন সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে চলতে দূর হয়ে যাবে আর আল্লাহ আপনাকে রিজিক দিবে শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ 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 বসে আছেন কাজ করতেছেন কোথায় যাচ্ছেন মুখমুখি শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ বলবেন আর আপনি যে কাজের জন্য আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেছেন ওইটা মাথায় রাখবেন কথা বুঝতে পারছেন যেমন ধরেন এখন আপনি একটা বিপদে পড়েছেন যেমন ধরেন এই বিপদটা সামনে আসি সামনে রাখি সমাধান হয়ে যাবে আপনি রিজিক চাচ্ছেন পয়সা চাচ্ছেন কত পয়সা চাচ্ছেন আপনার এত পয়সা দরকার এখন দশ রিয়াল দরকার এক লাখ রিয়াল দরকার ওইটা চিন্তা করে আস্তাকুল্লাহ আস্তাকুল্লাহ বলবেন মানে নিরাশা হবেন না মনে করে না যে আল্লাহকে আমাকে দিবে নাকি না অবশ্যই দিবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে বিশ্বাস রাখবেন এবং আস্তাকুল্লাহ বলবেন আল্লাহ সুফান আপনাকে দিবেন প্রথম চাবি কি হলো ইস্তেফার বলা আচ্ছা দ্বিতীয় চাবি হলো দ্বিতীয় চাবি হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা আল্লাহর রাস্তায় দান করা মানে দান করলে দেখা যায় যে পয়সা কমে গিয়েছে আপনার কাছে ছিল বিশ রিয়াল আপনি দিয়েছিলেন পাঁচ রিয়াল দান করেছে দেখতে গিয়ে পনেরো রিয়াল হয়ে গেছে না আমাদের হিসাবে তোমরা যা যা দান করবা আল্লাহ এর বিপরীত তোমাদেরকে দিবে আল্লাহ আল্লাহ হলো সবচেয়ে উত্তম দানছি উত্তম উত্তম রাজেক সেজন্য মানে আল্লাহর মানে নিয়ম আমাদের নিয়মের মতো নয় আল্লাহর নিয়ম হবে যে তুমি দিবা তুমি দিবা এখানে এক রিয়াল আমি এর পরে তোমাকে আমি কয়েক হাজার গুণ বাড়িয়ে দিব সেজন্য আমরা যতই পারি যদিও দেখি আমাদের মনে দান করতে ইচ্ছে করতে হয় তো আমরা দান করব যত দান করবেন তত কি আপনার রিজিক বেড়ে যাবে আচ্ছা তৃতীয় নাম্বার আপনার ইয়া হলো চাবি হলো যে সেলাতুর রহিম আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখলে আল্লাহ সফান তার রিজিক বাড়িয়ে দিবে এখানে একটা হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলতেছে যে মানসার রাহু আইয়াহু ফি রিজকিহি কেউ যদি চায় 
তার রিজিক আল্লাহ সুবহানাহু বাড়িয়ে দিক তখন সে কি করবে তার আত্মীয় সন্তানের সাথে সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে আত্মীয় সন্তানের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখলে কার फायदा নিজের নিজের फायदा যদি রাগ করে আপনি সে কথা বললেন না দস্তো ভাই খালতো ভাই মামা চাচা কথা বন্ধ করে দিয়েছেন আসলে নিজের উপর নিজে করতেছেন যদি আপনি ওদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন তাহলে সবচেয়ে বড় फायदा হবে আপনার আত্মীয় সন্তানের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্য এটা না যে ওদেরকে পয়সা দেন আপনি শুধু না পয়সা দেওয়াটা বড় ব্যাপার নয় মেন হলো ওদের সাথে কি একটা ভালো সম্পর্ক রাখা হ্যাঁ একান্ত যদি কেউ মানে মুহতাজ হয় তাকে সাহায্য কিছু করলেন আপনি এর সমস্যাটা কিন্তু মেন হলো কি আপনি ওদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবেন কারণ আপনি ব্যবহারটা হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ টাকা পয়সা থেকে সেজন্য অনেক সময় দেখা যায় যদি আপনি সজনের মধ্যে ঝগড়া হয় আপনি কথা বলেন না সেও কথা বলেন না আপনি দেখেন যে সে দোষী সে দেখে আপনি দোষী এখন দুজন কথা বলেন না কিন্তু যদিও আপনি দেখেন যে সে দোষী কিন্তু আপনি যদি উত্তম হতে চান রাসুল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ রাসুলের কাছে উত্তম হতে চান তাহলে আপনি যাই সালাম দেন রাসুল্লাহ বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলছেন যে দুইজন মুসলিম যদি ঝগড়া হয় এবং একে অপর সে কথা বলে না তাদের মধ্যে উত্তম কে উত্তম হলো যে যাই প্রথমে সালাম দেয় খবরদার মানে আরি কথা না বলে থাকাটা এটা একটা অনেক বড় খুবই রাগুনা শয়তানের ধোকা শয়তান একটা বড় আলেমের কাছে অথবা একজন পরেস গার্জেন কে আল্লাহ লোকে বলবে বলবে না যে এই তুই নামাজ পড়িস না राग कर ঝগড়াটা কেন হয়েছে দেখা যায় ওই টাকা পয়সা নিয়ে জায়গা জমি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে কথা বলার নেই সে কথা বলে না সেজন্য কথা বলার উদ্দেশ্য ওইটা না যে ওর সাথে আপনার বন্ধু হয়ে যাবেন এমন আছে আপনার কোন একটা আত্মীয় সে খুবই খারাপ আপনি জানেন তার সাথে পুরো মিলে আপনি পুরো বন্ধু হয়ে যাবেন এই কথা না আমার কথা হলো কোরআন হলো যে কোরআন হাদিস হলো যে এরকম যে তার সাথে আপনি সম্পর্ক রাখবেন খোঁজখবর নিবেন জাস্ট খোঁজখবর রাখলেন ওর সাথে কোনো আরি রাখবেন না কথা না থাকবেন না খোঁজখবর নেবেন এবং যারা নাকি মহতাজ অবস্থা খারাপ যদি পারেন সাহায্য করলেন দেখা করা জিয়ারত করা বর্তমানে ফোন আছে ওকে একবার কথা বললেন ওসে কথা বলেন আলোচনা করলেন খোঁজখবর নিলেন এটা হলো সেলাতুর রহিম সেলাতুর রহিমে এক নম্বর আপনার রিজিক বাড়বে দ্বিতীয়ত আপনি যদি মারাও যান আপনাকে সবাই স্মরণ করবে যে এই লোকটা মারা গিয়েছে যদি ওইটা আপনি আলোচনা করেন কি দুনিয়াতে আপনি এটার ফল পেয়ে যাবেন সেজন্য আমরা আজকে তিনটা আমরা জানতে পারলাম আমাদের রিজিকের চাবি প্রথমটা কি ইস্তেফার করা দ্বিতীয় হলো দ্বিতীয় হলো তো আল্লাহর উপরে আল্লাহ রাস্তায় দান করা দান করা তৃতীয় হলো সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা আজকে আর বলবো আর আজকে আজকে একটু তিনটাই আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ আমরা এটাতে প্রায় তিন চারটা আমরা পর্ব নিয়ে আলোচনা করবো যে মানে ইয়ার চাবি আমাদের রিজিকের চাবি সম্পর্কে আমাদের প্রায় তিন চারটা পর্ব নিয়ে আলোচনা করবো আজকে আমরা তিনটা জানতে পারলাম আল্লাহ সুমান তাহলে আমাদের সবাই রিজিক খুলে দেখ আমাদেরকে আমরা যেন এই তিনটা যে এই তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তো ফিলদান করে আলহামদুলিল্লাহ আলমিন সুফান আল্লাহ আসসালাম